हेलो ऑल तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके जी वन में दो क्वेश्चन आए थे आर्ट एंड कल्चर के क्लियर इस साल मीन्स 2019 में तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ही था आपके जी वन पेपर का क्लियर तो क्वेश्चन आपका था हाईलाइट दी सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट्स ये आपका वन फिफ्टी वर्ड्स का क्वेश्चन था और हंड्रेड मार्क्स का था क्लियर अब देखिए आसान क्वेश्चन है सीधा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं है जो जो आपको गांधारा आर्ट के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स पता हैं उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस आप लोगों को देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं या तो आपको सेंट्रल एशिया की एक तरह से इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी या तो ग्रीक्स या रोमन्स की इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी क्लियर तो उसी कंटेक्सट में क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि जो मथुरा आर्ट है उसको हम इंडिजीनियस बोल देते हैं गांधारा जो है वो आपका एक तरह से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के थ्रू जो है वो डेवलप हुई है डन अब देखिए दो तीन चीज तरह से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो पहले तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ये जो ग्रेको बैक्टीरियन या सेंटर लेशन है इसमें किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है क्लियर अब देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे जो पाकिस्तान वाला एरिया है ठीक है यहाँ पे एक एक जगह है जिसका नाम है पेशावर तो पेशावर में आपका गांधारा महाजनपद हुआ करता था उसी पर्टिकुलर एरिया में गांधारा आर्ट एंड स्कल्चर जो है वो डेवलप हुए क्लियर उसी के साथ आप लोगों ने एक जगह सुनी होगी अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल साथ में अफगानिस्तान के साथ एक जगह है एक प्लेस है जिसका नाम है बैक्टीरिया क्लियर है तो बैक्टीरिया जो है यह जो अफगानिस्तान के आसपास वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज योर ग्रेको बैक्टीरियन अब ग्रेको बैक्टीरियन इसलिए कहा जाता है जब एलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरा अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने शुरू की थी तो यहां पे जब वो वापस चला गया था उसका डेथ हो गया था क्लियर बैक्टीरिया में उसका डेथ हुआ था जब उसका डेथ हो रहा था वो वापस जा रहा था तो जो उसके सेनापति थे या जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे वो इन इन जगहों के ऊपर रहने शुरू हो गए जैसे आप लोगों ने सिलिकस निगेडर का नाम सुना होगा था वो भी जो आपका झेलम के दूसरे साइड वाला एरिया था उसको कंट्रोल करा था जिसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था क्लियर अब देखिए तो जो बैक्टीरिया वाला एरिया रहेगा नो डाउट ये है आपका अफगानिस्तान के आसपास वाला एरिया लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस रहेगी यहाँ पे जो कंट्रोल रहेगा वो किसके पास रहेगा ग्रीक्स के पास रहेगा यही कारण है कि जो अफगानिस्तान के आसपास वाले एरिया को हम क्या कह देंगे दिस इज योर ग्रेको बैक्टीरिया एरिया क्लियर और उसके साथ वाला एरिया जैसे ईरान वगैरह आ गया आगे वाले एरिया में ईरान आ गया इराक आ गया उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कह देंगे वो आपका होगा सेंट्रल एशिया तो सबसे पहले तो जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना शुरू होगा थोड़ा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना था बाइफरकेट करना था क्लियर तो अगर आपको छोटा छोटा क्लैरिटी है कि ये आपका सेंट्रल एशियन आ गया क्लियर है ये आपका बैक्टीरियंस आ गया तो आपको गंधारा आर्ट का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा क्लियर अब देखिए अगर मैं गंधारा आर्ट की कुछ फीचर्स देखता हूँ कुछ करेक्टरिस्टिक देखता हूँ तो अब यहाँ पे बड़ा अगर बिल्कुल एक्जैक्टली मैं डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि सेंट्रल एशिया की क्या इंप्लीकेशन है या जो आपका बैक्टीरिया है इनकी क्या इंप्लीकेशन है क्लियर अब देखिए जब भी मैं बैक्टीरिया या ग्रेको बैक्टीरियन की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा कि वो किसकी इन्फ्लुएंस की बात हो रही है तो वो ग्रीक इन्फ्लुएंस की बात हो रही है तो वो रोमन इन्फ्लुएंस की बात हो रही है और जब मैं सेंट्रल एशिया की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि किसकी इन्फ्लुएंस हो रही है जो आपका ईरान इराक में जिस तरह से स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर टाइम पर जोरास्ट्रियन रिलीजन आपका ज्यादा डोमिनेट करता था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का आर्ट एंड कल्चर जो था वो डेवलप हो रहा था और उसकी इन्फ्लुएंस किस तरह से आपको गांधारा के ऊपर देखने को मिलती है इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर बाइफरकेट करना है तो उस कंटेक्स में हम कर सकते हैं क्लियर अब देखिए अगर मैं ग्रेको बैक्टीरियन की बात करूं तो ग्रेको बैक्टीरियन जो है अगेन 150 फिफ्टी वर्ड्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा आपने लिखना इसमें है नहीं क्लियर अब देखो अगर मैं ग्रेको बैक्टीरियन की बात करूंगा तो यहां पे हम देखेंगे कि जब महात्मा बुद्धा है उनके अगर मैं सर की बात करूंगा हेयर्स की बात करूंगा तो वो करली हेयर है तो जो करली हेयर है वो कहां से इन्फ्लुएंस है आपके ग्रेको बैक्टीरियन से हम लोगों ने देखा है कि जो आपका महात्मा बुद्ध है उनको ह्यूमन फॉर्म दे दी गई है ठीक है तो ह्यूमन फॉर्म जो दी गई है वो भी इनडायरेक्टली किससे इन्फ्लुएंस है जो आपके ग्रीक गॉड्स थे जैसे पोलो वगैरह था ठीक है उनसे जो है वो आप लोग उन्हीं के अवतार में उन्हीं की तरह जो है वो इन्होंने बुद्धा को भी एक तरह से ह्यूमन फॉर्म देने की कोशिश की हम देखेंगे कि जो बुद्धा का फोर हेड है वो काफी बड़ा है उनकी जो आईज है वो हाफ क्लोज है क्लियर है तो ये सारे का सारा जो आपको करेक्टरिस्टिक सारे के सारे जो फीचर्स गांधारा आर्ट में देखने को मिलती है किससे इन्फ्लुएंस होगी आपकी ग्रीक से इन्फ्लुएंस होगी या रोमन से इन्फ्लुएंस होगी क्लियर तो इसको हम ग्रेको बैक्टीरियन के कंटेक्स में लिख सकते हैं उसके साथ साथ अगर आप डिजाइन की बात करो अगर आप पेंटिंग की बात करो आसपास वाले एरियाज में स्कल्पर्स की बात करो क्लियर है तो वहां पे जो आपको एक तरह से रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो किन पर्टिकुलर एरिया का देखने को मिलेगा सेंट्रल
स्क्रॉल्स का मतलब है कि काफी डिजाइन जो है वैसे सर्कुलर डिजाइन जो है वो आपके बुद्धा के आसपास मूर्ति के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलते हैं तो वो भी कहां से आपका सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है क्लियर है उसके साथ आप, आप, आप लोगों ने देखा है कि एक सर्कुल में सारे के सारे सर्कल एम्बुलेटिंग हम उसको कहते हैं पूरे के पूरे लोग जो एक पर्टिकुलर ड्रम्स होता है उसके चारों तरफ सराउंड करते रहते हैं तो उसका भी जो इन्फ्लुएंस है वो आपका कहां से मिला है आप लोगों को सेंट्रल एशिया से मिला है क्लियर तो आई थिंक अगर पांच छह एस्पेक्ट आप गांधारा ग्रीको बैक्टीरियन के या ग्रीक से रोमन के इन्फ्लुएंस के दिखते तीन चार या पांच आप सेंट्रल एशियन के दिखते तो 150 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती क्लियर तो ये तो था आपका बॉडी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बॉडी को किस तरह से एड्रेस करना था अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है सीधा क्वेश्चन है इसमें बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन का इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं है इंट्रोडक्शन तो बात है रिक्वायर्ड है लेकिन कंक्लूजन आप बिल्कुल सिंपल सा भी इसको एक तरह से आज के कंटेक्स्ट में या किस तरह डाइवर्सिफाई है या आज की सोसाइटी के ऊपर गांधारा आर्ट का किस तरह से आप लोगों को इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है उस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते थे तो सिंपल सा है इसके तीन एस्पेक्ट आएंगे फर्स्ट आपका इसका जाएगा इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन आप दो तरह से कर सकते हैं या तो आप नॉर्मल लिख सकते हो गांधारा के बारे में कि जो गांधारा आपकी प्लेस थी वो किस तरह से एक ऐसी प्लेस थी जहां पे मल्टीपल कल्चर्स जो है वो इंटीग्रेट हुए हैं क्लियर है या तो आप दूसरा लिख सकते हो गांधारा आर्ट के बारे में कि जो गांधारा आर्ट है वो कब डेवलप होने शुरू हुई किसको सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है जैसे फर्स्ट एडी के आसपास गांधारा आर्ट जो है वो डेवलप होने शुरू होगी शाकाज हो गए कुशनाज हो गए उनको सबसे ज्यादा एक तरह से क्रेडिट दिया जाता है गांधारा आर्ट को डेवलप करने के लिए स्पेशली कुशनाज को डन जैसे कनिष्का का नाम आपने सुना होगा डन उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा जिसमें आपने बॉडी वाला पार्ट जिसको आपने एड्रेस करना है तो बॉडी में ये जो जो दो तो पांच पांच छह छह पॉइंट्स मैंने आपको या दो दो तीन तीन पॉइंट जो आपको यहां पे मैंने बताया आप लोगों ने इसको यहां पर इंटीग्रेट कर देना है इसके साथ आपका थर्ड पोर्शन आ जाएगा दैट इज कंक्लूजन तो कंक्लूजन में आप लोग क्या करोगे कंक्लूजन में आप लोग ये देख लोगे कि किस तरह से जो आज भी गंधारा आर्ट जब आप लोगों को देखने को मिलती है जो ये बताती है कि हमारा जो सोसाइटी है वो कितना ज्यादा मल्टीकल्चर्ड है क्लियर है किस तरह से हमारे मल्टीपल डाइवर्सिटी है किस तरह से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को हमने अपने देश के अंदर इंटीग्रेट किया तो आज के कंटेक्स में आप इस पर्टिकुलर आर्ट की रिफ्लेक्शन जो है हमारी सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव रूप से कंक्लूड कर सकते हो क्लियर तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह से अप्रोच करना था क्लियर तो जो सेकंड क्वेश्चन आपका इस साल आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था क्लियर वो आपका क्वेश्चन था डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन इलेबोरेट विद एग्जांपल्स क्लियर क्वेश्चन नंबर 18 था आसान क्वेश्चन था सीधा था इसमें आपको थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा नॉलेज जोग्राफिकल नॉलेज जो है उसको भी यहाँ पे कल्चर में यूज करना था क्लियर अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट की की बात करूँ तो यहाँ पे है कल्चरल पॉकेट्स क्लियर तो कल्चरल पॉकेट्स मतलब आपको पहले तो कल्चर का पता होना चाहिए अगर आपने आई आर्ट एंड कल्चर थोड़ा रीड किया तो आपको पता होना चाहिए कि वट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर कल्चर जो है वो आपके बिलीफ्स हैं कस्टम्स हैं आर्ट्स हैं स्कल्पचर्स हैं क्लियर है लैंग्वेज है रिलीजन है ठीक है आप किस तरह से कपड़े डालते हो वो है आप क्या फूड कंज्यूम करते हो वो है तो सारी की सारी चीजें जो वो आपका कल्चर का एक तरह से पार्ट माना जाएगा क्लियर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस शुड भी इलेबोरेटेड विद द सर्टन एग्जाम्पल जब भी आप लिखोगे तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा अगर आप बताओगे कि हाँ यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है कल्चर किस कंटेक्स में है क्या रिलीजन में डिफरेंट कल्चर है या यहाँ पे आर्ट या आर्किटेक्चर में डिफरेंट है लैंग्वेज में डिफरेंट है ठीक है या खाने पीने में डिफरेंट है या ट्राइबल कल्चर है तो उसके सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक तरह से डिपेक्ट करने पड़ेंगे क्लियर अब देखिए आपकी मर्जी आप इस क्वेश्चन को कैसे भी एक तरह से प्रेजेंट कर सकते थे या तो आप पूरे के पूरे इंडिया को कुछ सेपरेट अलग अलग जोन में डिवाइड कर सकते थे कि जैसे लेटा सपोज अब देखिए यहाँ पे आपकी फ्लेक्सीबिलिटी आप किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे मेन यहाँ पे एस्पेक्ट है कि आप लोगों का जो आंसर रहेगा उसमें सारे के सारे डायमेंशन जो है वो कवर होने चाहिए क्लियर अब जैसे मान लो अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो अलग अलग तरह से आप यहाँ पे पूरे का पूरा एक सदन कल्चर अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते थे ठीक है या यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर है उसको डिफरेंट कर सकते थे जो सेंट्रल एशियन ट्राइबल है उसको डिफरेंट कर सकते थे जो हिंदी हार्टलैंड है उसको डिफरेंट कर सकते थे जो जम्मू एंड कश्मीर का हिली एरियाज का हिमालय वाला है उसको डिफरेंट पॉकेट्स में डिवाइड कर सकते थे क्लियर है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा या आप और ज्यादा इसको मल्टीपल और ज्यादा इसको क्वेश्चन को एक तरह से एक्सटेंड करने के लिए आप इन्हीं में ही और मल्टीपल कर सकते थे कि केरला जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज केरला का डिफरेंट कर सकते थे ठीक है क्लियर है कुछ सॉरी केरला का डिफरेंट कर सकते थे कर्नाटक का डिफरेंट कर सकते थे आंध्र का डिफरेंट कर सकते थे क्लियर है या तमिलनाडु का डिफरेंट कर सकते थे नन? पर मेरे ख्याल में जो ज्यादा
तो यहां पे अगर आप देखोगे इन पर्टिकुलर एरिया में अगर नॉर्थ ईस्ट को भी लेटर सपोज मैं इस एरिया में इंक्लूड कर लेता हूं हिली एरियाज में क्लियर है तो यहां पे आप देखोगे तो यहां का जो कल्चर है सबसे बड़ी बात है यहां पे ट्राइबल कल्चर है ट्राइब्स आपको अलग अलग देखने को मिलेगी तो ट्राइब्स के नाम यहां पर आप लोगों ने एड करना है कि कैसे चांदपा ट्राइब है कैसे गारो है खासी है जयंती है दाफला है मिरी है अबोर है मिचमी है इतने ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप कुछ कुछ यहाँ पे जब ट्राइब्स की बात करोगे तो डिफरेंट बता सकते हो उनका कौन सा रिलीजन वो फॉलो कर रहे हैं जैसे अगर मैं नागालैंड की बात करूंगा तो वहां पर क्रिश्चियनिटी ज्यादा एक तरह से प्रेवलेंट है हिमाचल की बात करूंगा तो वहां पे हिंदुज्म ज्यादा है अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा तो जम्मू एंड कश्मीर में जो श्रीनगर वाला एरिया है जो कश्मीर वाला एरिया वहां पे मुस्लिम धर्म ज्यादा है लद्दाख वाला एरिया है वहां पे बुद्धिज्म ज्यादा है अगर मैं जम्मू वाला एरिया करूंगा तो वहां पर आपका एक तरह से हिंदुज्म ज्यादा देखने को मिलेगा तो पहले तो रिलीजियस कंटेक्ट आ जाएगा दूसरा आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा कि किस तरह से इनका जो फूड कंजम्पन है वो किस तरह से है तीसरा आपको देखना पड़ेगा इनका जो पहनना है जो जो कपड़े वगैरह ये डालते हैं वो किस तरह के हैं क्लियर है चौथा आ जाएगा अगर आप इनका किस तरह का अगर आपको स्पेसिफिक आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस तरह से टेंपल्स बने हुए हैं जैसे हिमालय हिमाचल के टेंपल्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो क्लियर है जम्मू और कश्मीर के टेंपल्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो किस आर्किटेक्चर के तहत बने हुए हैं क्या उनकी खासियत है कुछ एग्जाम्पल्स डाल दो वहाँ के टेम्पल्स के कि किस तरह से जो साइज होता है वो छोड़ा होता है थोड़ा सा क्लियर है डन तो अलग अलग तरह से कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर जब आपको टेंपल्स का निर्माण नहीं देखने को मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस भी आप लोग देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया में तो अगर मैं कुछ प्लेन की कुछ प्लेसेस को छोड़ दूं तो मैक्सिमम आपकी प्लेसेज जो है वो हिली एरियाज में आपको देखने को मिलेगी क्लियर है लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा टेम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि जनरली आप लोगों को प्लेन एरियाज में देखने को मिलता है क्लियर है तो आपको इस तरह से अलग अलग तरह से रिलीजन वाइज ठीक है या ट्राइब्स की डिस्ट्रीब्यूशन वाइज या आर्किटेक्चर वाइज क्लियर है आप या कस्टम वाइज आप लोगों को जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया को इस पर्टिकुलर कल्चरल पॉकेट को एक तरह से डिसाइड करना था या डिफाइन करना था क्लियर दूसरा जैसे अब मैं लिख सकता हूँ जो हिंदी हार्ट है जो हिंदी हार्ट आ जाएंगे तो हिंदी हार्टलैंड में आप लोगों ने सुना होगा जो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है टेंपल आर्किटेक्चर वो ज़्यादा प्रेवलेंट करता है जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं बिहार की बात करूं इवन की या मैं मध्य प्रदेश की बात करूं राजस्थान की बात करूं ठीक है इवन की गुजरात की भी मैं थोड़ा सा कंसिडर कर सकता हूँ क्लियर है अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को टेम्पल्स का एग्जाम्पल डालना पड़ेगा कि कौन सा टेम्पल जो है वो नगारा के ऊपर बना है तो कौन सा बना हुआ है क्लियर है उसके साथ साथ इन्फ्लुंस जो इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी वो गंधारा की देखने को मिलेगी तो वो मथुरा का जितना एग्जाम्पल जितने टेम्पल्स वहाँ पर बने हुए उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर डाल सकते हो तो आपको जो है वो पूरे पूरे देश को अलग अलग पॉकेट्स में लैंग्वेज कौन सी डोमिनेट करेगी यहां पे हिंदी डोमिनेट करेगी अगर मैं तीसरा एरिया आ जाऊंगा जैसे सेंट्रल एशिया वाला आएगा जहां पे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं वो उनका अभी भी जो रिलीजन है एक तरह से एनिमिस्ट है मतलब नेचर की आज भी वो पूजा करते हैं उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी जनरल है उनके जो कस्टम्स हैं वो भी, भी पुराने हैं जो कि पहले हुआ करते थे एक स्पेसिफिक रेस को जो आपके सेंट्रल एशियन वाले हैं वो अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज योर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस ठीक है तो इस तरह से आप कल्चरल अलग अलग पॉकेट्स आपकी वैसे ही बनी हुई है अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूंगा तो साउथ इंडिया में आपका जो द्रविड़ा टेंपल आर्किटेक्चर है वो ज्यादा प्रेवलेंट है लैंग्वेजेस की मैं बात करूंगा तो मलयालम है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस मलयालम है कन्नड़ा है तेलुगु है तमिल है क्लियर डन उसी की तरह अगर आप लोग जो है वो बसारा को भी बीच में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो जो सेंट्रल वाला पोर्शन जैसे राजस्थान या आपको कर्नाटका के ऊपर वाले एरियाज में अपर अपर पार्ट ऑफ कर्नाटका और महाराष्ट्र में जब आपको बसारा टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा तो उस तरह से आप एक और भी कल्चरल जोन जो थे वो क्या कर सकते हो डेवलप कर सकते हो क्लियर अब देखिए यार ये सिंपल क्वेश्चन था ये आई थिंक कभी कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट ठीक है अगर आपको पता है कि कल्चर के कौन कौन से डायमेंशन होते हैं और कैसे कल्चर अलग अलग जगह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे पॉकेट्स बना सकते हो मैंने यहाँ पे चार या पांच पॉकेट्स बनाए आई थिंक ये मेरे ख्याल में मोर देन सफिशेंट है लेकिन ध्यान रखना है आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स डालने पड़ेंगे चाहे टेम्पल्स का है चाहे रिलीजन का है चाहे लैंग्वेजेस का है हर चीज के साथ आपको इस पर्टिकुलर अपना जो पॉइंट होगा उसको एलेबोरेट करना पड़ेगा उसको इसको शो करना पड़ेगा ठीक तो इस तरह से जो आपका आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो दो ही आए थे इस बार कभी कभी चार या पांच भी आ जाते हैं क्लियर है लेकिन इस बार दो क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना था तो इसकी डिस्कशन में यही कंक्लूड करता हूं थैंक यू